Today let's learn the names of some adjectives to describe the personality in English, ¿ok? Hoy vamos a aprender los nombres de algunos adjetivos para describir la personalidad en inglés, o sea, adjetivos de personalidad. So we will see each adjective with its opposite, ¿ok? Cada adjetivo con su opuesto, con su antónimo, ¿bien? So we have the positive adjective and the negative adjective on the right hand side. Así que tenemos en la izquierda el adjetivo positivo y su opuesto negativo a la derecha. And to the far right, en el extremo derecho, in black, I have written the Spanish translation. Escrito en color negro la traducción al español. So let's begin. Vamos a empezar. We have beautiful and ugly. Beautiful and ugly. Beautiful es hermoso, ugly, feo o desagradable, ¿ok? We have nice. Nice is a positive adjective which means simpático o lindo, generalmente con la connotación de simpático, una persona agradable, ¿sí? Y el opuesto, the opposite, is surly or awful, ¿ok? Surly significa osco, ¿verdad? Osco. Y awful significa feo, ¿bien? Pero feo también puede aplicarse como adjetivo de la personalidad de una persona. Así que también awful puede usarse como opuesto a nice. Nice y el opuesto surly o awful. We have a kind person and a rude person. Una persona amable y una persona grosera. La palabra rude, que significa, que significa grosero o grosera, no, tiene, no, presenta, no presenta confusión. Pero kind es muy parecida a la palabra con gentle. gentle. Kind y gentle son casi sinónimos. Eh, usualmente también son sinónimos. Pero kind significa amable en el sentido de una persona atenta, alguien que es atento para con los demás. Gentle significa... Amable en el, en el sentido también de una persona suave, discreta, de, de, de comportamientos y actitudes eh, suaves y tranquilas, ¿verdad? Esa es la connotación diferente que tienen kind y gentle a pesar de ser tan similares. Kind and the opposite is rude. Rude es, entonces dijimos, grosero. We have a happy person and a sad or sour person. Tenemos una persona alegre, happy, o una persona triste, sad, o sour, que significa también una persona amarga, ¿sí? Una persona cuando, cuando está de, se pone de mal humor se dice también que está sour, ¿sí? Cuando le decimos a alguien, don't be sour, no estés de mal humor, ¿sí? O no estés amargo. Literalmente, sour significa agrio y se refiere a los alimentos, ¿sí? Alimentos o bebidas, sour es agrio. Por ejemplo, el limón. El limón es sour. ¿Verdad? Sin embargo, cuando se refiere a un aspecto de la personalidad o a una actitud o a un humor, sour no se, se, se utiliza más como amargo. ¿Bien? Aunque la palabra textual para amargo en inglés es bitter, pero para la, para la personalidad o el humor se utiliza sour. Sad es literalmente triste. Y happy... Tiene, puede tener varios significados, contento o alegre, pero también feliz, ¿verdad? Feliz. Por lo tanto, cuando decimos I'm happy, estoy alegre, pero cuando hablamos de happiness, significa felicidad, no alegría. La palabra para alegría sería joy, ¿bien? Tenemos friendly and unfriendly. Friendly and unfriendly. Amigable o poco amigable, o simpático y antipático. Unfriendly se usa también para, es la, eh, como se usa para cuando nos referimos a alguien que es antipático, una persona que no es simpática, el opuesto, decimos he is unfriendly. ¿Sí? Y friendly, por supuesto, amigable o simpático. Dijimos que nice es simpático. Su opuesto podría ser unfriendly, ¿verdad? Solo que lo puse como friendly and friendly, son palabras que tienen la misma raíz, los puse unos a otros como opuestos. ¿Ok? We have calm as the opposite eh, adjective for somebody. Calm means tranquilo o calmo. 
and nervous, nervous para nervioso o anxious, anxious para ansioso, ¿sí? Las dos tienen, funcionan como opuesto para calm, ¿sí? Somebody very anxious es una persona muy nerviosa que está siempre alterada, ¿bien? A very anxious person, una persona muy alterada. Depressed and ecstatic son los dos polos opuestos, los dos extremos, ¿verdad? Los dos polos extremos, deprimido y extático, ¿sí? Depressed and ecstatic, the both eh, extreme poles. Right? Los dos polos opuestos, extremos. We have gentle and nasty. Gentle, we said before, it is very similar to kind. Gentle, ¿verdad? Dijimos que es muy parecido a kind. Así que gentle es también amable. Y su opuesto sería nasty. Nasty es una palabra más fuerte, más dura que simplemente rude. Rude es grosero. Pero nasty es ya ruin, alguien ruin, desagradable, repugnante, ¿verdad? Nasty. O sea, es una persona que comete una grosería, pero bastante, bastante más extrema, ¿sí? Nasty. Lively es una persona vivaz, una persona eh, que, que emana vi, vida, ¿sí? Vivaz, lively. Y gloomy, su opuesto, gloomy es una persona gris, apagada, Puede ser me melancólica también, sombría, ¿verdad? Todo lo opuesto a una persona vivaz. Entonces, lively and gloomy are the two opposites, right? Los dos opuestos. So, let's read again. Vamos a leer de nuevo. Beautiful and ugly. Beautiful and ugly. En inglés británico lo pronunciarían beautiful, beautiful. La T se pronuncia más claramente. Y en inglés americano se pronunciaría beautiful. ¿Sí? La T esta se pronuncia más parecido a una R. Tenemos nice and surly or awful. Kind and rude. A kind person is somebody that's, that does something for others. Una persona kind es alguien que hace algo por los demás. Somebody rude is somebody that eh, can be offensive to others. Una persona que es rude es alguien que puede ser ofensiva hacia los demás. A happy person is somebody we usually like to be with. Una persona happy es una persona con la que generalmente nos gusta estar. And a sad person is somebody that is suffering. Yes? A sour person is somebody that is not in a good humor. Así que una persona sad es alguien que está sufriendo. Una persona sour, alguien que está de no muy buen humor, ¿verdad? Friendly and unfriendly. We usually like to be with friendly people. And we usually feel a bit uncomfortable with unfriendly people. Generalmente nos gusta estar con personas que son friendly y nos sentimos un poco incómodos con personas que son unfriendly. Calm, calm people are people that uh, transmit calmness and easiness to us. Son personas que nos transmiten tranquilidad y, y paz, las personas calm. Nervous and anxious people are people that we feel a bit uneasy when we are by their side. Las personas que son nervous or anxious son personas con las cuales nos sentimos un poco incomodados cuando estamos a su lado, ¿verdad? Depressed people are people that can uh, actually uh, pass their, their depression to us, okay? Their gloomy state. Las personas depresivas nos pueden traspasar transmitir o pasar ese estado de, de bajón. Ecstatic people, however, sin embargo las personas extáticas, ecstatic, can also transmit all that uh, joy they are feeling and we can also feel ecstatic, right? So ex ecstasies or ecstatic people, that can be contagious as well. We have gentle people, very nice people we like to be with, Okay, and nasty people that can hurt us. Las personas que son nasty nos pueden lastimar, nos pueden ofender. And we have lively people that are very lit, very optimistic. Okay, and gloomy people that will probably uh, 